Ang naman ako mong Brutella. I'm tempted to say Secretary J.J. Abaya. <laughs> Joseph Jun Abaya. No? Secretary Paroas. Tanjar William Hotchkiss. Representative Tony Del Rosario. Mayor Angel Celino. Representative Mel Sarmiento. Other local government officials present. Fellow workers in government. Honored guests. Mga minamahal ko pong kababayan. Maayang aga sa inyo na lang. Buti lang kung matagal pa lunch. Mas kinaiisip ko po. Ang inyong seafood. <laughs> Narito tayo ngayon upang saksihan ang groundbreaking na isang proyektong magsisilbing puhunan para sa mas malakas sa turismo at mas malawak ang kaunlaran para sa mga kababayan nating kapisenyo ang Roas Airport Development Project. Dalawang daan at labing limang bilyong piso po ang inila nating pondo upang isaayo sa ilang bahagi ng paliparang ito. Ang asphalt overlaying at extension ng runway paglalagay ng night landing facilities, pagbili ng fire truck at ang pagsasayos, pagsasayos po sa kasalukuyang passenger terminal building. Bakit ito fire truck ang pinakamalakas yung palakpak dito? <laughs> Meron naman ang fire truck sa likod. Bakit na hiniram po ba sa karating lugar? <laughs> Oras na nga po matapos ang proyekto. Mula sa apataran at labing siyang na pasero, Kakayanan na nito ang pitong daan, siyang naput pito na pasahero kada araw. Malinong po ang layo natin, ang higit pang patatagin ang turismo ng Kapis, ang bigyan lakas, ang iba't ibang negosyo at industriya, at ang itulak ang inyong probinsya sa landas ng pagkasensor kaunanan. Sa pagdagsa ng mas maraming bisita sa Kapis, sumadagsa rin ang mas maraming pagkakataon para sa mga Kapisenyo na itimon ang kanilang buhay at makiambag sa pagpapalago ng ating ekonomiya. Talaga naman pong naka-take off na ang ating bansa mula sa dating pabaksak na kalagayan ng aviation industry. Dahil po sa ating mga reforma sa nasabing sektor, tinanggal na ng International Civil Aviation Organization ang significant safety concerns warning na ikinabit sa ating bansa. Batid natin kung gano'ng kahalaga ang mga alituntunin para siguruhin ligtas ang bawat paglipad ng ating mga aeroplano. Kaya naman po, Gumagamit na tayo ngayon ng Civil Aviation Safety Oversight Reporting and Tracking System bilang database ng CAAP. Palagay ko po, dapat natin palakpakan ang kaap sa kanilang achievement sa pangunan ng generation. Dapat po, obligado rin ang lahat ng air operators sa sumailalim sa minimum required annual inspection. Dagdag pa rito, nagtatag na rin ang kaap ng Certificate Management Departure, na, sorry, Department para siguruhin pasado ang lahat ng ating local carriers sa kanilang paglipad sa ibang bansa. Bukod pa ito sa patuloy na pagsasanay ng kaap sa mga aircraft personnel at ang paglaan ng 7.69 billion pesos para sa pagpapaayos sa mga paliparan sa buong bansa ngayong 2013. Naisa batas na nga rin ang Common Carrier Tax Act na nagtatanggal sa 3% buwis para sa mga banyagang aeroplano at barko. Ang magiging resulta nito, maingganyo ang mas maraming international carrier na lumipad sa ating bansa. Gaganda ang turismo at lalago ang mga industriya ng kakambal nito. Patunay rin ang responsabling paglalaan at pag-google ng halos 17 milyong piso para sa pagkukumpuni ng mga paliparan, daanan at daungan, gayon din sa pag-ingganyo sa maraming turista at negosyante. Wala yung mga hangarin, kasalukuyang administrasyon kundi ang pagbuksan ng pinto ang mundo para dumagsa ang mga negosyo, turismo at pinakaimportante po, kabuhayan na pakikinabangan ng mga Pilipino. Kung nais natin umarangkat ang ating bansa, kailangan natin tanggalin ang mga hadlang sa ating pagundan. Hindi po natin tumadadan sa palakasan, hindi pwedeng drawing sa hangin ang ating mga plano. Ang bawat takbang, kailangan may katuturan, ang bawat proyekto dapat masusing pinag-aralan. Ang sistema ngayon, ang pag-chat na tamang tao ang gagawa ng mga programang inilatag natin para sa taong bayan. Mga programang magagawa sa mas mura, mas mabilis at tamang paraan. Mga inisatibang magbubunsod ng kaunlaran, hindi lamang para sa ilan, kundi lalo tigit para sa buong bayan. Parang kailangan alam po, nang naiwang nakatingala ang bansa sa mga ulam. At parang bang napakailap sa atin ng pag -ulang. Ngayon ang mga dating tinay posibleng gawin, sama-sama na natin ginagawang realidad. 
Kung dati nasali tayo sa sitwa ng pagsagsag at pagkakadapa, ngayon buwabago na tayo at nagahandang umalpas. Ngayon, humaharap na tayo sa isang maliwalas na bukas. Huwag na po tayong hihinto pa. Tayo na po at erangkada sa kunaran ang ating bansa. Alam niyo, gusto ko lang ibalita rin po sa inyo nung kausap natin ang ibang mga bansa, lalo na yung mga pinagbibilan natin ng mga aeroplano, eh talaga kung medyo may konting yabang na tayong dinadala. No? Dahil hindi ko bababa, sa tanda ko po ay 119 new aircraft ang kailangan ng ating mga carriers. Dahil sa ngayon pa lang po, pag meron lang na may mga konferensya tayo, pahirap pa na rin makakuha ng booking papunta ng Pilipinas para tira po puno. No? So, pag naisayos na po natin itong airport, bakit naman hindi na may hangkapis? At talaga naman po, habang dumadali ang pagpunta sa ating sa Pilipinas, lalo kung buibilis ang pag-asenso ng ating ekonomiya at buhay ng ating mga kumbayan. Makukuha natin ito at nakuha natin na ito dahil sa pakikig sa punyo. Sana pagpatuloy natin pagtutulungan para umarangkada lalo ang ating pag-asenso. Magandang mga po, maraming salamat po. Okay. Thank you very much. Matagong hindi ka sa...